ப்ளஸ் ஒன் மாணவர்களுக்கு முதல் குறிப்பேட்டில் எங்கேனும் பதிவு செய்யணும் ஜேனலில் வந்து எப்படி பதிவு செய்யணும் ஜேனலில் விதிகள் இருக்குது இரட்டை பதிவு மாதிரிப்படி விதிகள் இருக்குது இதில் சொத்து மூன்று வகையான கணக்கு இருக்குது ஒன்று சொத்து கணக்கு சொத்து கணக்குடைய விதி வந்து உள்வனற்றை பற்ற வைக்க வேண்டும் வெளிச்சல் ஒன்றை வர வைக்க வேண்டும் ஆட்சார் கணக்கு இருக்குது பெறுபவரை பற்ற வைக்க வேண்டும் தருபவரை வர வைக்க வேண்டும் மூன்றாவது பேரளவு கணக்கு இருக்குது இதனுடைய விதி என்னென்னா செலவுகள் நட்டங்களை பற்ற வைக்க வேண்டும் வருமான லாபங்களை வர வைக்க வேண்டும் என் அடிப்படையிலே திருமூர்த்தியின் முதல் குறிப்பேட்டில் கீழ்கண்ட பதிவுகளை தருக குறிப்பேட்டு தரணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஜனவரி ஒன்று தொழில் தொடங்கியது ரூபாய் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் அஞ்சு லட்சம் வச்சு தொழில் தொழில் தொடங்கியிருக்கிறார் மூர்த்தி என்பவர் அப்போ முதல் வந்து ரொக்கம் உள் வருகிறது எனவே என்ன ரொக்க கணக்காக பற்று வைக்கப்பட வேண்டும் தருபவர் வந்து மூர்த்தி மூர்த்தி வந்து முதலாக தருக்கு அதனால் முதல் கணக்கில் வர வைக்கணும் தொழில் தொடங்க வைத்த முதல் வந்து அஞ்சு லட்சம் அதனால் ரொக்க கணக்கு பற்று முதல் கணக்கு வரவு நடுவோம் ரொக்க கணக்கு பற்று அஞ்சு லட்சம் முதல் கணக்கு வரவு அஞ்சு லட்சம் வங்கியில் செலுத்தியது ரூபாய் மூணு லட்சம் ஜனவரி மூணில் வங்கியில் செலுத்தியது ரூபாய் மூணு லட்சம் வங்கியில் செலுத்துறதுனால ரொக்கம் வெளி செல்கிறது பெறுபவர் வங்கியாக இருக்கிறார் வங்கி வந்து ஆள்சார் கணக்கு பெறுபவராக இருக்கிறார் எனவே என்ன செய்யணும் வங்கி கணக்கை பற்று வைக்க வேண்டும் வங்கி கணக்கு பற்று மூணு லட்சம் ரொக்கம் வெளிச்செல்கிறது வெளிச்செல்கிறதுனால ரொக்க கணக்கு என்ன செய்யணும் வர வச்சுக்கணும் ரொக்கம் எப்போலாம் உள்ளே வருமோ அப்போ ரொக்க கணக்கு பற்று வைக்கணும் எப்போலாம் ரொக்கம் வெளியே போகுமோ அப்போ ரொக்க கணக்கை வர வைக்கணும் இப்போ இந்த கணக்கில் வங்கி கணக்கு பற்று ரொக்க கணக்கு வரவு மூணாவது ரெண்டு அஞ்சாம் தேதி கொள்முதல் செய்தது ரூபாய் ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் கொள்முதல் செய்தது ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம கொள்முதல் செய்திருக்கிறோம் கொள்முதல் செய்யும்போது சரக்கு உள் வருகிறது ரொக்கம் வெளி செலுகிறது பொதுவாக கொள்முதல் செய்ததும் போட்டு தான் ரொக்கத்துக்கு கொள்முதல் செய்ததாக எடுத்துக்கொள்ளணும் இதன் அடிப்படையில் கொள்முதல் செய்யும்போது சரக்கு வந்து உள்ளே வருது சரக்கு உள்ளே வரும்போது அது கொள்முதல் கணக்குன்னு எழுதணும் அப்போ கொள்முதல் கணக்கு பற்று கொள்முதல் கணக்கு பற்று எவ்வளோ ரூபா ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபா ரொக்கம் வெளிச்செலுகிறது ஒரு லட்சத்தி இருபதனாயிரம் ரூபா அப்போ கொள்முதல் கணக்கு எப்போ கொள்முதல் கணக்கு எப்போவுமே பற்று தான் வரும் கொள்முதல் கணக்கு பற்று ரொக்க கணக்கு வரவு அது மாதிரி ஏழாம் தேதி பயண செலவுகள் ஏழாம் தேதி பயண செலவுகள் செய்தது ரூபாய் ஐநூறு பயண செலவுகள் அப்படிங்கிறது செலவு அப்படிங்கிறது எப்போவுமே பற்று தான் வரும் செலவுகள் நட்டங்களை என்ன செய்யணும் விதியின்படி செலவுகள் நட்டங்களை வந்து பற்று வைக்கணும் என்ன அடிப்படையில் பயண செலவுகள் செய்தது ரூபாய் ஐநூறு எப்போவுமே செலவு கணக்கு வரும்போது அதுக்கு பணம் கொடுப்போம் ரொக்கம் வெளி செல்கிறது இப்போ பயண செலவுகள் கணக்கு பற்று ரொக்க கணக்கு வரவு பயண செலவுகள் கணக்கு பற்று ரொக்க கணக்கு வரவு பயண செலவுகள் கணக்கு பற்று ஐநூறு ரொக்க கணக்கு வரவு ஐநூறு இதே மாதிரி ரொக்கத்துக்கு விற்பனை செய்கிறோம் விற்பனை செய்தது ரூபாய் ஐம்பதனாயிரம் விற்பனை செய்தது ரூபாய் ஐம்பதனாயிரம் விற்பனை செய்யும்போது விற்பனை கணக்கு எப்போவுமே வரவு தான் வரும் விற்பனை கணக்கு எப்போவுமே என்ன செய்யும் வரவு வரும் ரொக்கம் உள் வருகிறது அதனால் ரொக்க கணக்கு என்ன செய்யணும் பற்று வைக்கணும் விற்பனை சரக்கு வெளி செலுகிறது எல்லாமே விற்பனை கணக்கு என்ன செய்யணும் வர வைக்கணும் ஒரு பாரஞ்சாதி அமிர்தல் லிங்கத்திடம் சரக்கு விற்றது ரூபாய் எண்பதனாயிரம் அமிர்த லிங்கத்திற்கு சரக்கு விட்டது ரூபாய் எண்பதனாயிரம் பேர் மட்டும் வந்திருக்கு ரொக்கம் வரானா கடன் விற்பனைன்னு எடுத்துக்கொள்ளணும் அமீர் லிங்கத்துக்கு என்ன செய்யணும் சரக்கு விற்றுருக்கோம் கடனுக்கு விற்றுருக்கிறோம் சரக்கு வெளி செலுகிறது விற்பனை கணக்கு வர வைக்கணும் பெறுபவர் யார் அமிர்த லிங்கம் அப்போ அமிர்த லிங்கம் கணக்கு பற்று அமிர்த லிங்கம் கணக்கு பற்று விற்பனை கணக்கு வரவு கடன் விற்பனை கடன் விற்பனை வரும்போது என்ன செய்யணும் விற்பனை கணக்கு எப்போவுமே வரவு தான் வரும் ரொக்கமாக இருந்தால் ரொக்கத்தை எழுதிக்கணும் கடனுக்கு விற்றா அந்த பார்ட்டியினுடைய பேர் எழுதிக்கணும் அப்போது அமிர்த லிங்கம் கணக்கு பற்று ரொக்க க விற்பனை கணக்கு வரவு அடுத்தது இருபதாம் தேதி நீல மேகத்திடம் கொள்முதல் செய்தது நீல மேகத்திட்டம் எனச்சிருக்கோம் கொள்முதல் செய்திருக்கோம் ரூபாய் எழுபதனாயிரம் கொள்முதல் கணக்கு எப்போவுமே பற்று தான் வரும் கொள்முதல் கணக்கு எப்போவுமே பற்று தான் வரும் ரொக்கத்துக்கு வாங்கல கடனுக்கு வாங்குறோம் அதனால் கொள்முதல் கணக்கு பற்று நீள மேகம் கணக்கு வரவு கொள்முதல் கணக்கு பற்று நீள மேகம் கணக்கு வரவு கொள்முதல் கணக்கு பற்று நீள மேகம் கணக்கு வரவு கடைசியாக உள்ளது இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ரொக்கம் எடுத்தது ரூபாய் ஐம்பதனாயிரம் ரொக்கம் எடுத்ததுன்னா வங்கியிலேருந்து எடுத்துருக்கோன்னு அர்த்தம் ரொக்கம் எடுத்து ரூபாய் ஐம்பதனாயிரம்னா ரொக்கம் வங்கியிலேருந்து எடுத்துருக்கோன்னு அர்த்தம் வங்கி வந்து தருபவர் ரொக்கம் உள் வருகிறது அப்போ ரொக்க கணக்கு பற்று வங்கி கணக்கு வரவு ரொக்க கணக்கு பற்று வங்கி கணக்கு வரவு ஏன்னா ரொக்கம் வ
தருபவர் வங்கியாக இருக்கிறார் அதனால் வங்கி கணக்கு வர வைக்கணும் அவர் ரொக்க கணக்கு பட்டு வங்கி கணக்கு வரவும் அப்போ என் அடிப்படையில் என்ன செய்யணும் குறிப்பேடு போடணும் குறிப்பேடு கேட்கும்போது என்ன செய்யணும் அப்போ இதனால் அவங்களுக்கு இதை நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் இதை இந்த சேனலை நீ கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இது உங்களுக்கு நல்ல விளங்கியிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த சேனலில் அக்கௌண்ட் மாஸ்டர் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க மேலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் இன்வைட் பண்ணி அவங்களையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் மேலும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இதை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க லைக் செய்யுங்க தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கோஆப்ரேஷன்